പ്രചരണം തുടങ്ങുകയും സ്ഥാനാർത്ഥി ഫിക്സേഷൻ ആയതോടുകൂടിയും ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ സി പി എം മുന്നോട്ട് പോയത് അട്ടിമറിയുടെ സ്വരത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പൊന്നാനിയായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ അത്തരം ആത്മവിശ്വാസം കണ്ടപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് പോലും മണ്ഡലം മാറണം എന്ന ചിന്ത ഉദിപ്പിച്ചിരുന്നു സി പി എം തുടക്കഘട്ടത്തിൽ അതാണ് പൊന്നാനിയിലെ രാഷ്ട്രീയം ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് തനിക്ക് തനിക്ക് മലപ്പുറം മതി എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് സി പി എം കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ പ്രചരണ രീതി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവിടെ പി വി അൻവറിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പക്ഷേ സി പി എം സൈബർ സെല്ല് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം പി വി അൻവർ പൊന്നാനിയിൽ പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലാതിരുന്ന ഒട്ടും ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതിരുന്ന അട്ടിമറി സംഭവിക്കും എന്ന് പൊന്നാനിയിൽ അട്ടിമറി സംഭവിപ്പിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുമെന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് വളരെ കൃത്യമായ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ സെൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊന്നാനിയിൽ വിജയിക്കത്തില്ല പൊന്നാനി ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരമാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തിയത് ഇക്കുറി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തും കാരണം ബിരിയാണി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പാർലമെൻറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയോ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബിരിയാണി സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പാർലമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കില്ല ബിരിയാണി ഇടത്തിലേക്ക് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഓടും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില തിരിച്ചടികളെയൊക്കെ വൻ ശക്തമായ ക്യാമ്പയിൻ ഇടതുമുന്നണി അവിടെ കൊണ്ടുവരികയും വളരെ കൃത്യമായ വെല്ലുവിളി സ്വരത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പൊന്നാനി ഇക്കുറി ചുവപ്പിക്കും എന്ന് പക്ഷേ സി പി എം സൈബർ സെല്ല് അവസാനവട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുമ്പോൾ ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഇടതുമുന്നണിയുടെയും ആത്മവിശ്വാസം പൊന്നാനിയിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ വിജയിക്കും പി വി അൻവർ പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് നൽകുന്നത് എന്താണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിലും ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ എടുക്കുന്നുണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് റിമാർക്സ് ആയി അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബദലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിജയ ഫോർമുല കേരളത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്നാനി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ ബി ജെ പിയുടെ തലയിലേക്ക് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ഒരു പ്രതിരോധ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സി പി എം സൈബർ സെൽ അവരുടെ റിമാർക്ക് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇടതുമുന്നണിയുടെയോ അവരുടെ രീതിയിലുള്ള പോരായ്മകളുടെ പരാജയമല്ല പൊന്നാനിയിൽ സംഭവിക്കുക മറിച്ചെന്താണ് അത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമാണ് വിഷയം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഈ തരത്തിലാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആ റിമാർക്സ് കോളത്തിൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കൃത്യമായ ഒരു ബദൽ പടുത്തുയർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പൊന്നാനി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ പൊന്നാനിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് യു ഡി എഫിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വിജയമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൊന്നാനി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിധിയെഴുത്ത് ആ അർത്ഥത്തിൽ വഴിമാറിപ്പോകും സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ പോകലും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം പ്രതിഫലിക്കുന്ന പൊന്നാനി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പി വി അൻവറിന്റെ വിജയം ത്രിശങ്കുവിലാണ് എന്ന റിമാർക്സ് കോളത്തിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മോദി സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബദൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ യു ഡി എഫിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ യു ഡി എഫിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് മുസ്ലിം ലീഗ് പൊളിറ്റിക്സ് അതിൽ അവർ കൂട്ടി വായിക്കുന്നത് ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആണ് ലീഗ് കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വോട്ടിംഗ് കോർഡിനേഷൻ വളരെ കൃത്യമായി ശക്തമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്കും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ പൊന്നാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് പോലും ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ിരുന്ന പൊന്നാനി അവസാന റിപ്പോർട്ടുകൾ സി പി എം സൈബർ സെല്ലിന്റെ വരുമ്പോൾ പി വി അൻവർ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെടും സി പി എം സൈബർ സെല്ലിന്റെ റിമാർക്സ് പ്രകാരം പി വി അൻവറിന്റെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളോ പി വി അൻവർ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതക കേസുകളിൽ പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ പി വി അൻവറിന്റെ എം എൽ എ എന്നുള്ള രീതിയിലെ പ്രവർത്തന പോരായ്മകളോ സംഘടനാ പോരായ്മകളോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ദേശീയ
സംഘടനാ അടിയൊഴുക്കുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പി കെ ശ്രീമതിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് പുലർത്തുകയാണ് പക്ഷേ കണ്ണൂരിലെ സി പി എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വവും സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും പി കെ ശ്രീമതിയുടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നത് സി പി എം സൈബർ സെൽ പറയുന്നത് അവിടെ കെ സുധാകരൻ കെ സുധാകരൻ വിജയിക്കുമെന്നുള്ളത് അതിന് അവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഇതൊരു രസകരമായ ഒരു വിശകലനവും കൂടിയാണ് കാസർഗോഡ് പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകം കല്യാട്ട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടന്ന കാസർഗോഡ് സി പി എം വിജയിക്കുമെന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ സൈബർ സെൽ ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത കണ്ണൂരിൽ കാസർഗോഡ് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ സുധാകരന് പ്രയോറിറ്റി ലഭിക്കുന്നു സഹതാപം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു റിമാർക്ക് കോളത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സി പി എം സൈബർ സെല്ല് പോയി എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇവരുടെ രീതിയിലാണ് വോട്ടിംഗ് വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഫല ഫലപ്രഖ്യാപനമെങ്കിൽ എന്തായാലും സി പി എം ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തിയിരുന്ന പൊന്നാനിയും കണ്ണൂരും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇടതുമുന്നണിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് സി പി എം സൈബർ സെല്ല് അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നൽകുന്നത്